வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலிங் இது சிபியூ ஷெடியூலிங்ல வருது ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நான் ப்ரீஎம்ஷன் ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஷெடியூலிங் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீஎம்ஷன் ஷெடியூலிங் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு ஸோ இப்போ பார்க்க போறது வந்து எஸ்ஜேஎஃப்ல நான் ப்ரீஎம்டி நான் ப்ரீஎம்டி அப்படின்னா ஒன்ஸ் சிபியூ நம்ம அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிபியூ எக்ஸிகூஷனை டோட்டலாக அது கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு தான் வெளியில் வரணும் அதுக்கு பேர் தான் நான் ப்ரீஎம்ஷன் ஸோ ப்ராப்ளம் இப்போ போட போகிறோம் ஸோ இந்த எஸ்ஜேஎஃப் நான் ப்ரீஎம்டி ஷெடியூலிங் இதுக்கு வந்து பர்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அரைவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரைவல் டைம் கொடுத்ததுனால இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா எந்த ப்ராசஸ்க்கு ஷார்டஸ்ட்டு பர்ஸ் டைம் இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது அரைவல் டைம் கொடுக்கலன்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து எதுக்கு ஷார்டஸ்ட்டு எக்ஸிகூஷன் டைம் இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்து போட்டு ரன் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அரைவல் டைம் கொடுத்ததுனால நம்ம அரைவல் டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரைவல் டைம் எடுத்துப்போம் ஸோ அரைவல் டைம் அட்டு ஜீரோவில் ஜீரோ டு மில்லி செகண்ட்ஸில் நமக்கு ப்ராசஸ் பி ஒன் வருது ஸோ அது மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை மட்டும் அலக்கேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே ஆனால் நம்ம பார்த்தோம்னா பி ஃபைவ்க்கு தான் கம்மியான ஷார்டஸ்ட் டைம் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம பி ஃபைவை அலக்கேட் பண்ணலை ஏன் பண்ணலை அப்படின்னா பி ஃபைவ் எயித்து மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் வருது அதனால பி ஃபைவ் அலக்கேட் பண்ணக்கூடாது இங்கே அரைவல் டைமே கொடுக்கலனா தான் நம்ம டேரெக்டாக பி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போடணும் இங்கே அரைவல் டைம் கொடுத்ததுனால பி ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பி ஒன் போட்டாச்சு ஜீரோ மில்லி செகண்ட்ஸில் வரப்போகுது ஸோ பி ஒனுக்கு எவ்வளோ அதுக்கு தேவை அப்படின்னா த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து தேவை ஸோ டோட்டலாக த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ரன் ஆகிடும் அடுத்து தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் இதோடைய ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்போ மூணு சார் மில்லி செகண்ட்ஸ் ரன் ஆகிருக்கிறதுனால ஸோ ஜீரோ டு ஒன்னு டூ த்ரீ ஸோ அப்போ தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் பி ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ பி ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கக்குள்ள பி ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கக்குள்ள நமக்கு ஸோ பி ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கக்குள்ள நமக்கு வந்து தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸில் செகண்ட் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கும் ஆனால் செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு சிபியூ கிடச்சிருக்காது ஸோ அது வந்து வெயிட்டிங் கியூவில் போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ பி டூ வந்து செகண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்திருக்கும் ஆனால் தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் இங்கே எக்ஸிகூஷன் டாப் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அதனால் பி டூவுக்கு நம்மளால் எது கொடுக்க முடியாது சிபியூ கொடுக்க முடியாது அது வெயிட்டிங்கில் இருக்கு ஸோ தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸில் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் வந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இல்லை எதுவுமே வரல ஏன்னா ஃபோர்த் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் த பி த்ரீ வருது அதனால தேர்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்கு அது பி டூ ஸோ அந்த பி டூக்கு நம்ம வந்து சிபியூ கொடுத்துடுறோம் ஸோ பி டூக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ தேவை அப்படின்னா சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் இது நான் பிரியம்ஷங்கிறதுனால டோட்டலாக சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் அது ரன் ஆகலாம் ஸோ த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் நைன்த் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல பி டூ முடிச்சிருந்துருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நைன்த் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல வந்து பி த்ரீ வந்திருக்கும் தேர்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் மில் சிக்ஸ்த் மில்லி செகண்ட்ஸில் பி ஃபோர் வந்திருக்கும் எயித் மில்லி செகண்ட்ஸில் பி ஃபைவ் வந்திருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எங்கே வந்து வெயிட் பண்ணியிருக்க போது சிபியூ கிடைக்காம எல்லாமே வந்து வெயிட்டிங் லெவல் கியூவில் போய் வெயிட் பண்ணியிருக்க போது ஸோ இப்போ நம்ம வெயிட்டிங் கியூவில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் ஸோ பி த்ரீக்கு எவ்வளோ தேவை நாலு தேவை சாமி எக்ஸிகூஷனு பி ஃபோருக்கு அஞ்சு தேவை பி ஃபைவ்க்கு ரெண்டு தேவை ஸோ எப்போனா நைன்த்து மில்லி செகண்ட் ஸோ நைன்த்து மில்லி செகண்ட்ஸில் இப்போது இது எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே எந்த ப்ராசஸும் புதுசாக வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எதுக்கு கம்மியான எக்ஸிகூஷன் டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து அதை தூக்கி கொண்டு போய் போட போகிறோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி பி ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பி டூ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் தான் இருக்க போது இதில் நமக்கு வந்து பி ஃபைவ்க்கு தான் கம்மியான எக்ஸிகூஷன் டைம் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு P5 ஃபைவ் வந்து போட்டு ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பி ஒன்னு வெயிட்டிங் கியூலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு சாரி பி ஃபைவை போட்டுடுறோம் ஸோ பி ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ தேவை ரெண்டு மில்லி செகண்ட்ஸ் தேவை ஸோ நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன்த் மில்லி செகண்ட்ஸில் பி ஃபைவ் அதோடைய எக்ஸ
சோ இருபது முடிஞ்சிருச்சு சோ இப்ப எல்லா ப்ராசஸ்மே டோட்டலா எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு டோட்டலா எல்லா ப்ராசஸ்மே ரன் ஆகிறதுக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து தேவை சோ இது கரெக்டா அப்படிங்கறத எப்படி பாக்கணும்னா பர்ஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க பர்ஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் கூட்டினா எவ்வளவு நமக்கு வருது த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் நைன்னு நைன் பிளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பிளஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் பிளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ டோட்டலா நமக்கு எவ்வளவு வருது இங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வருது ஸோ டுவெண்ட்டி வந்திருக்கு ஸோ இங்கேயும் டுவெண்ட்டி வந்திருக்கு ஸோ நம்ம டைட் டேரக்ஷன்ல ப்ராப்ளத்தை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீஷன் டைம் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ கம்ப்ளீஷன் டைம் உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்ளீஷன் டைம் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரிவர்ஸ்ல வந்து லாஸ்ட்ல எந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் முடிச்சதோ அதுலேருந்து வந்து எடுத்தா தான் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஸோ லாஸ்டா எது முடிச்சதுன்னா பி ஃபோர் முடிச்சது அதுக்கு எவ்வளவு தேவை இருபது மில்லி செகண்ட்ஸ் தேவை ஸோ பி ஃபோரோட கம்ப்ளீஷன் டைம் இருபது ஸோ நெக்ஸ்ட் இது லாஸ்டா லீஸ்டா முடிச்சது வந்து P3. த்ரீ ஸோ பி த்ரீ எவ்வளவு மில்லி செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சது வந்து பிப்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பி ஃபைவ் வந்து லெவன் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சது ஸோ பி டூ நைன் மில்லி செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சது ஸோ பி ஒன் வந்து த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது வந்து டேர்னர் ஒன் டைம் ஸோ டேர்னர் ஒன் டைமோட ஃபார்ம்லா இஸ் ஈக்குவல் டு டேர்னர் ஒன் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீஷன் டைம் மைனஸ் அரைவல் டைம் ஸோ கம்ப்ளீஷன் டைம் வந்து இங்க வச்சிருக்கோம் அரைவல் டைம் இங்க வச்சிருக்கோம் ஸோ பி ஒன்னுக்கு வந்து த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ நைன் மைனஸ் டூ செவன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ வி ஹவ் லெவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ வி ஹவ் ஃபோர்டீன் அண்ட் தென் லெவன் மைனஸ் எயிட் ஸோ வி ஹவ் த்ரீ ஸோ எல்லாத்துக்கும் டோட்டலா எவ்வளோ டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ த்ரீ பிளஸ் செவன் டென்னு டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் So, 38. This is the total turnover on time. All process is set. Next, we will talk about waiting time. So, waiting time is equal to, in the formula, turnover on time minus burst time. This is the formula, turnover on time minus burst time. So, turnover on time is already going to be done. Burst time is the execution time. So, 3 minus 3 is the process 0. சாரி ப்ராசஸ் ஒன்னுக்கு வந்து ஜீரோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ப்ராசஸ் ஒன்னு எந்த நேரமும் அது வெயிட்டிங்கே பண்ணல அப்படிங்கறதா அர்த்தம் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் நைன் சோ பி த்ரீய பொறுத்த வரைக்கும் இருந்து பி ஒன்ல இருந்து கல்குலேட் பண்ணுவோம் சோ பி டூ வந்து செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து ஒன்னு ஸோ லெவன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஸோ செவனு ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நைன் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஸோ டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து எயிட்டீன் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் டோட்டல் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி எயிட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ டோ தேர்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் டோட்டல் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் வந்து எயிட்டீன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு வெயிட்டிங் டைம் வந்து ஆவரேஜ் டேர்னர் ஒன் டைம் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் எஸ்ஜேஎஃப் எஸ்ஜேஎஃப் வந்து இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் ஷார்டஸ்ட் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா எஸ்ஜேஎஃப் ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஷெடியூலிங் இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் இது ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங்னா அதுக்கு எஸ்ஆர்டிஎஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதையும் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எஸ்ஜேஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மாடல் இருக்கு ஒன்று வந்து நான் ப்ரீஎம்டிவ் தட் இஸ் நான் ப்ரீஎம்டிவ் எஸ்ஜேஎஃப் இன்னொன்று வந்து ப்ரீஎம்டிவ் எஸ்ஜேஎஃப் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்துக்க முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்